Okay, class, hyperbola tayo. So, third type of conic section. First is the circle, followed by ellipse. Then, hyperbola. hyperbola. Oh, check mo na natin. After nito, parabola. Tapos, i-recall natin si arithmetic sequence, geometric sequence, tapos meron tayong binomial expansion. Then, we have the exam. But checking on the calendar, meron na lang tayong two or three weeks. Pangatlo ngayon, so two weeks na lang talaga na meetings tayo. So, uh, by next week, parabola. Tapos, uh, susunod na week, alam niyo na, mabilisan ang arithmetic sequence, geometric, kasi lesson nyo naman yung last year. Tapos, by the way, yung expansion tayo, mag-focus. Kasi kailangan natin yun. Okay. So, let's say we have here, on the graph, is an example of hyperbola. Pag sinabing hyperbola, it is a curve. No? Ayan, may curve na dalawa. Intersecting the two naps. Two naps of the conic section. Dalawa na siya. Pag graph natin, i-recall natin, if this is the conic section, ganyan yung conic section natin. Let's say the hourglass. Pag kinat mo yan, nang walang direction basta kinat mo yan, mabubuo si hyperbola. Dito, tsaka. Kaya dalawa yung ating curve. So we have the terms here. First one is the asymptote. It is a line that the curve approaches and it heads towards infinity. Para siya sa gen math natin, na yung curve daw natin, let's say dito, Sir, sino si Javi? Ang curve natin na ganyan, let's say this is the asymptote natin, the x. X-axis yung asymptote natin. Sabi niya, papalapit daw ng papalapit dyan yung curve natin, pero hindi siya... Hindi siya nag-intercept. Hindi siya tumatapas sa x-axis. Sanction. Now, transverse axis is the axis of hyperbola that passes through the two foci. Okay, tandaan natin, ang foci palagi ay nakalocate sa longest Diameter. distance. Major axis. Now, if ito ngayon ang, let's say, ito ang ating transverse axis, kapalapit dito yung ating graph, syempre, andito yung ating V1, or andito yung focus natin. Let's say, ito na lang yung ating graph. Ganyan yung graph natin. Ito yung ating asymptote, right? Ito yung V1, V2, then nandito si F sub 1, F sub 2. Yung line na mabubuo kapag kinonect natin itong mga points, si F sub 1, V sub 1, V sub 2, F sub 2, yan yung tinatawag nating transverse axis. Now, perpendicular to that, isang tinatawag natin ay conjugate axis. Ibig sabihin perpendicular, may mafo-form na 90 degree angle. Gets natin yun? So, yan yung mga terms na dapat natin malaman dito kay hyperbola. O, mas magigets natin yan if magkakaroon tayo ng example. In our example, dapat alam po natin itong table natin. Yan. So, masyadong madami, no? Boys at the back, girls, ladies and gentlemen. Amen. We'll familiarize the table here. Madali lang to. Para lang siyang ellipse. So, the condition, let A is greater than 0 and B is greater than 0 and C is equal to the square root of A squared plus B squared. Comparing to ellipse, sabi ni Ellipse, dapat mas malagi palagi si A. Tama? Now, dito kay Hyperbola, wala siyang pakialam kung sino alin sa dalawa yung malaki at hindi. Kahit ano, pwede natin makapag-draw ng Hyperbola. Now, to find the distance between the center to the focus, A squared plus B squared get the square root. Kay Ellipse naman, diba? Minus. Kaya wala tayong pakialam kung sino yung bigger at less kasi plus na yung ating sign. Eh hindi ba kasi pag mas malaki talaga ito, magiging imaginary ito. 
Yes. Now the standard form dapat equal to 1. Pa din. Tapos, meron tayong x squared over the value of a squared minus y squared over b squared. Pag ang center natin ay 0, 0. Now, kapag ang, alam mo na na mas malaki yung value ni x dito, ito yung magiging orientation niya. Okay? Kapag positive yung x natin. Gets? Yung nalilagay sa utak, kapag positive yung x na nandito, horizontal, hyperbola. Pero kapag positive si y at negative naman si x, magiging vertical. To understand further, Try natin to example. Everyone read. 16y squared minus 36y squared minus 576. Okay. Obviously, ang center natin dito ay ano center? Ano ang center? <coughs> zero, zero. Zero, zero. Therefore, if zero, zero yan, gawin natin standard form. 16. Okay. Now, equate to one. To one. But how to equate one? Divide sa 500. Divide mo yung equals sa 576. Okay, very good. Kung nag-divide ka sa right, syempre sa left din. So, this is now equal to 1. Now, we have y squared over 16 minus 36. Is this a standard form? Yes! yes. Nakuha yan? Yes. So, parang ellipse lang talaga, no? Mr. Gapis, mamaya na yan. Ang pinag-aiba lang, side. Now, hanapin natin yung value nung nasa x natin. Let's say a. So, 6. And here, 4. Graph na natin. Hmm? Uh, graph mo na natin, mamaya na si focus. So, ito si x-axis, tama? Ito naman si y. Pagdadala natin sa x down, we have 6 units. So, sa x, 6 units to the right and 6 units to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito siya. Then, to the left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negative 6. So, ang coordinates ng B sub 1 natin ay? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Meaning from the center, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dito kay hyperbola, hindi mo na kailangan siyang pangalanan ng CV1 or Covertex2, Covertex1. Gagawa tayo ngayon ng box. Okay, gagawa tayo ng box. Yan yan, box. Hindi na idodraw na para uh, oblong box siya. Madali si ellipse at si hyperbola, matrabaho lang. Yeah. Hey, pag nakagawa ka ng box, ito yung purpose ni asymptote. I-coconnect mo ngayon yung mga intersection points. So, gagawa tayo ng line connecting intersection point here. Papunta kay center at papunta kay yun. Point. 
Next, ito din, from the point to the center to the another point. Ito yung tinatawag natin na a siyam Right. Now, pwede na natin i-draw ngayon si hyperbola. Paano, sir? Dahil asimtaw to, papalapit na papalapit dyan yung curve, iikot ka dun sa vertex, at iikot siya hanggang kay asimtaw. Sa vertex siya. Sa vertex siya palagi iikot. Sa vertex siya. Ayan na ngayon yung hyperbola. Hindi siya tatama kasi asymptotic. Paano naman si C? O, si Fox, side na tayo. Now, sir, ito yung pinakamahalaga sa point ni Fossai. Si Fossai, for example, meron tayong flashlight. Sino may flashlight dyan? O, cellphone na lang. Di ba yung flashlight natin, pag ganyan siya, yung flow ng ating light ay pag gano'n, di ba? Yes. So, imagine na dito nanggagaling ating flashlight. Ayan, pag gano'n. Ah. So, meaning, pag gano'n yung curve natin, si focus ay located palagi sa harapan ni vertex. So, dito siya possible dyan, tsaka nandito. You. So, therefore, ang C natin ay 36 plus 16. Square root of? Ilan to? 52. Square root of 52? 7.22. Meaning, saan siya? Up or left right? Left right. Left right. Left right. Sa may pinakamahabang? Oo. Kung saan yung vertex 1? Yes, Luis. 7.21 7.22 Ano ba sumunod kay 1? So, 7.211 Sige. Okay lang naman niya. Kasi, hindi din naman accurate yung magiging pag-locate natin ng points. So, 6, 7, 8 So, andito siya. 7, 8 tapos, ito naman, 6, 7, 8. Negative 7, negative 7. Pwede naman broken kapag broken ka, pero pwede din naman straight line kapag pag straight. So, F1 is negative 7.21, 0, and Ito si A squared. Di ba ang formula natin ay? A squared plus A. Bakit siguro naging plus? This is A. Hindi na nagmamata. Basta, tandaan natin, for example, sa x, o bigger siya, so sa x-axis, ito yung units na. Sa y-axis, ito yung number. So, kaya po mas maligid po si a squared, okay lang po. Okay lang. For example, 9 to, then 16, okay lang po. Ano ba yung sa ilipsi mo? Sa Sige. Uy, 300 na 
ba? Tama ako. Oh, yes, sir. Patingin Hill? Ay, nag-aaral na si Hill. Galing na Hill. Galing na Hill. Sir, pa-check po kung saan ako, saan po ako nag-send. Mag-ahumuhugot pag-send ka ng gift. Swerte naman nakapag-enroll na ako. Wag! Wag yun sa bukad! Pasisira yun. Mga ILS kayo? Sinusundo na kasi ako kaya binisin natin. Ay, madaming boyfriends. Ay, sir. Okay, check na natin, guys. Mamaya, baby, ang mga activity na sa'yo. So, A natin. So, Y axis, 8 units. So, Y, 8. So, from the center, 0, 0, 8. So, V sub 2, coordinates natin. A, 0, 0, 8. Tapos, V sub 1, 0, 0, negative. Sir, ang wala ko pa ako na nag-i-o. Ito, ano na? No, naka-depende sa graph nyo. Kung ang malaki si X, ang yung mauna is negative of the 0. Pero, in vertically, Mauuna yung zero. Kasi yung yung x natin. Okay, ganyan yan. Common sense kasi yan eh. Sa x-axis, zero distance ka. So, kaya zero. Now, sa y-axis, you have eight distance. Umakit ka eight. Kaya zero. Ito si x, ito si y. Next. Ang b natin. So, andito. Lakihan ko ah. Now, connect. Pwede namang broken line. Pwede straight line. Depende sa orientation mo. Bawal pa bilog, sir. Sir, dyan na. Okay, then connect. Shhh, makinig na. Now, after getting the intersection point, Buha nyo? Tapos... Dalawa na kasi to. Then... Vertical siya. Wala na yun. Wala na yun. Yes. Aside from that, sa vertex lagi umiikot ang hyperbola natin. Kay V sub 1 and kay V sub 2. Say, how about C? C is the square root of? 25 plus 64. 89. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9